அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இந்த பகுதியில் ஒரு அற்புதமான ஹெல்த் டிப்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் முழுக்க முழுக்க யாருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த டிப்ஸ் இன்றைய நாகரிக உலகத்தில் பல பெண்கள் அவங்களுடைய மார்பகங்களை கவர்ச்சியாகவும் பெரிதாகவும் காட்ட ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் சில பேருக்கு மார்பகங்கள் சின்னதாக இருக்கும் வசதி இருக்கிறவங்க சில பேர் சர்ஜரிலாம் பண்ணி அவங்களுடைய மார்பகங்களை கவர்ச்சியாகவும் பெரிதாகவும் ஆக்கிப்பாங்க ஆனால் சில பேர் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது இயற்கை வளங்களை வச்சு எப்படி நம்ம மார்பகங்களை பெரிதாக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் இனி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மேலும் இப்ப நான் சொல்ல போற டிப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா மார்பகங்களை பெரிதாக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்டான் ஹார்மோன்களை அதிகமா தூண்டி விட்டு நம்மளுடைய மார்பகங்களை பெரிதாக்க இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்ப நாம மார்பகங்களை பெரிதாக்குறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன் மேலும் இதுல ஒண்ணு பேஸ்டா பார்க்க போறோம் இன்னொன்னு ஆயிலா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல கொஞ்சோண்டு வெந்தயத்துக்குங்க தேவையான அளவு உங்களுக்கே அளவு தெரியும் தேவையான அளவுக்கு வெந்தயத்தை எடுத்துக்குங்க எடுத்து அதை நல்லா மிக்சியில போட்டு நல்லா பவுடர் போல அரைச்சி எடுத்துக்குங்க அரைச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சமா ஹாட் வாட்டரை அதில் விடணும் விட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட் போல நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை அப்படியே கொஞ்சம் ஊற வச்சிருங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மார்பகங்களை தடவுற பதவத்தில் இருக்கும் அந்த பதத்தில் வரும்போது நீங்கள் குளிக்க போகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பேஸ்ட் எடுத்து உங்களுடைய மார்பகங்களில் கெடிகாரம் எப்படி சுத்தமோ அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் கெடிகாரம் எப்படி ரிவர்ஸில் சுத்தமோ அந்த மாதிரி பண்ணி மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே கீழே மேலும் சுழற்சி வடிவில் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே மார்பகங்கள் பெருசாகும் மேலும் அடுத்ததாக ஆயில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கும் மறுபடியும் நம்மளுக்கு வெந்தயம் தேவைப்படும் இது கூட அடுத்ததாக தேவைப்படக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சோம்பு சோம்பு கொஞ்சோண்டு கொட்டிக்கிங்க வெந்தயம் எந்த அளவில் எடுத்தீங்களோ அதே அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வெயிலில் ஒரு நாள் முழுக்க நல்லா காய வச்சதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து நல்லா பவுடர் போல் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதை அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் கொட்டி இது கூட விர்ஜின் ஆலிவ் ஆயிலை இதோட சேர்த்து கலக்கணும் கலக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆயிலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மறுபடியும் இன்னும் ஒரு நாள் வெயிலில் அந்த ஆயிலை நல்லா காய வைக்கணும் காய வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆயிலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குளிக்க போகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஆயிலை உங்களுடைய மார்பகங்களில் தடவணும் எப்படி தடவணும்னா மேலும் கீழுமா தடவி நல்ல மசாஜ் போல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா பண்ணுங்க மறுபடியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கடிகாரம் எப்படி சுத்தமோ அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணுங்க மறுபடியும் ரிவர்ஸில் எப்படி கடிகாரம் சுத்தமோ அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு மார்பகங்கள் பெரிதாகிறத நீங்களே கண்கூடாக பார்க்கலாம் மேலும் வெந்தயம் நீங்கள் உள்ளுக்கு சாப்பிட்றதுனாலும் உங்களுடைய மார்பகங்கள் பெரிதாகும் அதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா வெந்தயத்தை ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை அப்படியே குடிக்கணும் தேன் எதுவுமே கலக்கக்கூடாது வெறும் வயிற்றில் இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மார்பகங்கள் பெரிதாகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் நம்மளோட சேனலில் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இன்னும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்